ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ സുവിശേഷമാക്കി മാറ്റിയവളാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അൽഫോൻസാമ നിശബ്ദ സഹനങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ഫിജിക്കലിലൂടെ അനശ്വര സ്നേഹമായ ദൈവവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അൽഫോൻസാമ ഇന്ന് ആഗോള കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ തന്നെയും അഭിമാനമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രൂപതയിലെ ഭരണജ്ഞാനം സെൻറ്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ദേവാലയത്തിന് സമീപം അൽഫോൻസാമ ചാപ്പലിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളുടെ ഖബറിടത്തെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥം വ്യാജിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷവും ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഭരണജ്ഞാനത്ത് അൽഫോൻസാമയുടെ തിരുനാൾ പ്രത്യാദരങ്ങളോടെ കൊണ്ടാടുന്നു തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചും നേർച്ച സദ്യയിൽ പങ്കെടുത്തും തീർത്ഥാടനം നടത്തിയും ജനങ്ങൾ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനാദ്യന്തമായ കാലത്തിന്റെ മഹാപ്രവാഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന തിരുവചനത്താൽ പ്രപഞ്ചത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ എല്ലാം ആവാസ സ്ഥാനമായ ഭൂമിയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ മതി മറന്നു ജീവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽ അവൻ ആധിപത്യം നേടി സൃഷ്ടാവിനെ തന്നെ അവൻ മറന്നു തന്റെ അനന്ത സ്നേഹത്തിന് നകന്ന് തിന്മയിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സായി ഇതിനായി കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അവിടുന്ന് ചിലരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ സഹജീവികൾക്ക് സാക്ഷ്യമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇതാ അവരിലൊരാൾ ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി സ്വയം ത്യജിച്ച പാവമൊരു കന്യാസ്ത്രീ അൽഫോൻസാമ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉരകല്ലായ ത്യാഗത്തിന്റെ സഹനത്തിന്റെ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തവളായിരുന്നു അൽഫോൻസാമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതാം തീയതി കുടമാളൂരിൽ അവൾ ജനിച്ചു പിന്നെ മുതിർന്നപ്പോൾ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ജീവിതപാത തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവൾ ഭരണജ്ഞാനം ക്ലാരമഠത്തിലെ അംഗമായി മിക്കപ്പോഴും രോഗശയ്യയിലായിരുന്നു അവൾ മഠത്തിന്റെ ആവൃതിയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ മെഴുകുതിരിയായി ഉരുകുരുകി പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞ് സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയ കന്നുകയാണവൾ ഏറെക്കാലം രോഗിണിയായി ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ തന്റെ മുറിയിൽ അവൾ കഴിഞ്ഞു ഉറക്കമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കൽ അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഞായർ ആ രാത്രിയിൽ അവളുടെ സ്നേഹം സമാപിച്ചു മെഴുകുതിരികളുടെ സൗമ്യമായ വെളിച്ചത്തിൽ മഠം ചാപ്പലിൽ അവളുടെ ഭൗതിക ശരീരം നിത്യവിശ്രമത്തിനായി കാത്തുകിടന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊൻപത് തിങ്കൾ സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മണി അൽഫോൻസാമയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പ്രാരംഭമായുള്ള ചടങ്ങുകൾ മഠം ചാപ്പലിൽ ആരംഭിച്ചു സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷാകർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന ധനികാമറിയത്തെ പോലെ 
ഭരണങ്ങാനം പള്ളിയിലേക്ക് നീങ്ങിയ ആ കൊച്ചു വിലാപ യാത്ര തികച്ചും ആർഭാടരഹിതമായിരുന്നു ഏതാനും ബന്ധുജനങ്ങൾ ഏതാനും വൈദികർ കുറച്ച് കന്യാസ്ത്രീകൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പിന്നെ അവരുടെ ആത്മവിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചറിയാമായിരുന്ന ഏതാനും പേർ പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നടന്ന ഒരു സംഗതി ആ ശവമഞ്ചം ചുമന്നത് കന്യാസ്ത്രീകളായിരുന്നു എന്നതാണ് പള്ളിയിൽ മൃതദേഹം വെച്ച് ശവസംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ പിന്നെ അൽഫോൻസാമിയുടെ ആത്മീയ പിതാവായിരുന്ന റോമുളോസ് അച്ഛൻ്റെ ചെറിയൊരു ചരമപ്രസംഗം അവളുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ആ വന്യ വൈദികൻ്റെ പ്രവചനം പിന്നെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്ന കാര്യം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അൽഫോൻസാമിയുടെ ഭൗതിക ദേഹം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഏറെയായില്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ പൂക്കളുമായി ആ കുഴിമാടത്തുങ്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തി തങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ദുഃഖങ്ങൾ അവർ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു തങ്ങൾക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നതായി അവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ മുതിർന്നവരും അമ്മയുടെ കബറിടത്തെങ്കിലെത്തി പൂക്കളർപ്പിച്ചും മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആളുകളുടെ എണ്ണം ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ളവർ വലിയ ജനസഞ്ചയം തന്നെ അവിടേക്ക് ഒഴുകുകയായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഒരു മഹാപ്രവാഹം ഇതാ അൽഫോൻസാമ്മ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞും തുടരുന്ന ജനപ്രവാഹം അൽഫോൻസാമ്മയുടെ നാമകരണ നടപടികൾക്കായുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ഇതിനായുള്ള രൂപതാ കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിന് അപ്പസ്തോലിക കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് നവംബർ ഒൻപത് അന്നാണ് അൽഫൻസാമ്മയുടെ സുഹൃത ജീവിതം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് റോമിൽ നിന്ന് മാർപ്പാപ്പ ഡിക്രി പുറപ്പെടുവിച്ചത് അൽഫോൻസാമ്മയെ ധന്യയായി സഭ പ്രഖ്യാപിച്ചതും അന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ആറാം തീയതി അൽഫോൻസാമ്മ വഴി നടന്ന അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിക്ക് പഠിച്ച് അവ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം ഡിക്രി പുറപ്പെടുവിച്ചു അൽഫോൻസാമ്മയുടെ ചരമദിനാചരണത്തിലും ശ്രാദ്ധ സദ്യയിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ ഭരണങ്ങാനത്തെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ തിരക്ക് ഇക്കാലമായപ്പോഴേക്കും വളരെ വർദ്ധിച്ചു തിരുക്കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നേർച്ച കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിച്ച് ചാത്തമുണ്ട് മടങ്ങുവാൻ വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ജനാവലി ഭരണങ്ങാനത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി എട്ട് അൽഫോൻസ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുണ്യദിനമായി അത് മാർപ്പാപ്പായുടെ ഭാരത സന്ദർശനം ഭാരത സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളുടെ ഇടയനായ മാർപ്പാപ്പ കേരളത്തിലും എത്തുകയായിരുന്നു സന്ദർശനത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം ധന്യരായ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛനെയും അൽഫോൻസാമിയെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കോട്ടയത്തു നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്ത വേദിയിൽ മാർപ്പാപ്പ ചാവറയച്ഛനെയും അൽഫോൻസാമിയെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി എട്ട് സമയം രാവിലെ പത്ത് രണ്ട് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത മുഹൂർത്തം
ഈ മക്കളോട് ദൈവം കാണിച്ച പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അങ്ങനെ അൽഫോൻസ് അമ്മ അൽത്താരയിൽ വണങ്ങപ്പെടുന്നതിന് ഔദ്യോഗികമായി ഉയർത്തപ്പെട്ടവളായി months have passed since we reached goa here in india a completely christian city that is something to behold i am the lord your god you shall not you shall not have strange gods before me i am the lord your shall not you shall not have strange gods before me you shall not take the name of the lord your god in vain you shall not take the name of the lord your god in vain remember that you keep holy holy the sabbath day remember that you keep holy Holy the Sabbath day Honor your father and your mother Honor your father and your mother You shall not kill You shall not kill You shall not kill You shall not kill You shall not commit adultery You shall not commit adultery You shall not steal You shall not steal You shall not steal You shall not steal You shall not bear false witness against your neighbor You shall not bear false witness against your neighbor You shall not bear false witness against your neighbor You shall not bear false witness against your neighbor You shall not covet your neighbor's wife You shall not covet your neighbor's goods You shall not covet your neighbor's wife You shall not covet your neighbor's goods
Thank you.